Horovax'ta saat sohbetlerimiz devam ediyor. Bugünkü konuğumuz kısa bir süre önce profesyonel kariyerine yeni bir sayfa açarak genel müdürlüğü görevini üstlenen sevgili Oğuz Uçanlar. E, sıkı bir saat koleksiyoneri olma yolunda ilerleyen dostumuzla samimi bir sohbet için kendi ofisinde bir araya geldik. Sevgili Oğuz, hoş geldin. Merhaba, merhaba Serdar. Çok teşekkürler bu fırsat için. Gerçekten yoğun bir tempoda olduğunu biliyorum. Evet. Ee, araya sıkıştık böyle. Sen için şey yaptık. Herkes için <gülüyor> yapma o. Sağ ol, yapma. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkürler. Ne demek? Benim için büyük bir zevk. Evet. Kariyer böyle hızlı ilerliyor. Ben tabii dostluğumuzdan ötürü biliyorum. Amerika'daydın, geldin. Kısa bir süre içerisinde böyle bir gelişme. Evet. Neye bağlıyorsun? Yani genel anlamda bu işin sırrı nedir böyle hızla ilerlemenin? Benim onunla ilgili bir, bir denklemim var aslında. Yani bunu çok kullanırım. Çalışma, işte analitik olma, dürüst olma, adil olma, çarpı şanslı olma. Şanslı olma. Şans da sıfırla bir. Eğer şanssızsa gerisinin hepsi hikaye. Evet. Ama doğru zamanda, doğru yerler, doğru şartları değerlendirme. Ben de herhalde hepsi bir şekilde iyi gelişti. E, mutluyum gerçekten şu anki pozisyonumdan. Bu söylediklerim bir de insanın şansını kendisinin belirlediğini de e, ispatlayan bir... Evet, kısmen öyle, doğru. Yüzde yüz olmasa da e, hep ben derdim. Yani benim daha fazla sorumluluk almam lazım. E, daha keyif alıyorum sorumluluk almaktan. Hani birçok kişi ko- e, kaçar. Riskten sorumluluk almaktan kaçar. Ben her zaman tam tersiydim. Daha çok sorumluluk, o gücü, daha resmin bütününü etki, etki edebilmek bana çok büyük keyif veriyordu hep. E, ve bunu hep dile getirdim. Çok açıktım ben. Yani hep böyle kendime hedefler koyardım. Bir şekilde oldu da o yüzden dedim ki yani daha iyi yerlerde görmek istiyoruz inşallah ilgili bir zamanda. Hayırlısı. Tebrik ediyoruz bu arada. Çok Tabii olsun. saatlere dönersek şimdi sen aslında tam böyle sağlam bir saat koleksiyoneri sayılmazsın ama o yolda ilerlediğini evet. ben biliyorum. Çeyrek, çeyrek. Çeyrek, meyrek ama bu böyle böyle işte aslında biraz önce söylediğin şeyler saatçilikte de geçerli. Yani kararlı olmak lazım, iyi takip etmek Tabii. lazım, bu işin üstüne çok düşmek lazım. E, bu zamana kadar e, aldığın saatler var. E, şimdi farklı bir boyuta doğru gidiyorsun. Yani bu zamana kadar yaptığın saatçilikle ilgili yaptığın Hı-hı. hareketler hakkında olumlu olumsuz Tabii. neler söyleyebilirsin? Yani? İlk şeyi hatırlıyorum. E, <gülüyor> herhalde ilk okuldaydım. Stempo diye bir marka saat vardı. Stempo. Stempo. Tabii, hepimizin bir tane vardı. Abi, sünnette falan. <gülüyor> Aynen sünnette takılan. İşte İsviçre'nin bir e, ailesinin İsviçre'de yaşadığı bir arkadaşım vardı ilkokulda. Onu da görmüştüm. Babama çok istemiştim. Babam bir Stempo saat almıştı. Bir de rahmetli dedem kuyumcuymuş. Ondan kalan bir altın saat vardı. Böyle yaylı e, şeyi olan. Yani şey, k- kayışı olan. Böyle yaylı, böyle, güzel evet, evet. güzel bir saat. Hala duruyor herhalde. Markasını o. hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Markasını. Bir bakarız ama. Böyle. Bakarız ve şey, kurmalı bir saatte. E, onu takardım. Yani orada böyle ilk saat hatırladığım hayatımdaki ilk saatler öyle. İşte swatchlarımız falan oldu. Neyse. Gerçek anlamda da hani kaliteli saatlerde. E, Amerika'da e, güzel bir iş teklifi almıştım. Hı hı. Ee, çok güzel bir iş teklifi almıştım 2003 yılı e, veya 2004 yılı o aralar e, kendimi ödüllendirmek için aslında ilk işte Jejer aldım bir hı. tane home time evet. ee, ilk gerçek anlamda ilk ciddi, saat ciddi yani. saatim o işte biraz daha mekanik saatleri araştırmaya başlamam onları gözümdeki kıymetini değerini tabi çok arttırdı hı hı. Ee, öyle oluyor bence bu iş yani Girdikçe, araştırdıkça, konuştukça görünenin ötesinde çok derin bir Marka hikaye bir dünya, var. Tabii. Ne marka? O hikayeyi yakalayabilmek Aynen. zaten önemli. Marka var. Yani marka kısmı çok önemli. Yani yüzyıllar, iki yüzyıllardan bahsediyoruz. Evet. Tarihi olaylardan bahsediyoruz belki birçok marka için. Bir de emek var. Yani orada bir usta bazen Oturuyor. günlerce uğraşıyor. Evet. İşte ısırarak bir şeyi masayı gözlükle inanılmaz parçalar 300-400 milimetrik milimetrin ufağı parçalar bunları öğrendikçe de insan şey yapıyor takdir ediyor saygısını kazanıyor o ürün olaya da tabi daha konsantre oluyor farklı Aynen. düşünmeye başlıyor tabi bu tecrübeler bundan sonra alacağın saatleri de etkilemeye başlıyor Etkiliyor. yani bundan sonra böyle işte tam Stempo da iyi bir markaydı evet. hepimizin vardı ama bu saatten sonra işte bir Swatch almak Stempo almak pek maalesef o hikayeleri yakaladıktan sonra Pek mümkün olmuyor. Şu anda da mesela işte zamanında aldığım tek hoyerim var. Yani Hı-hı. iyi bir marka. Evet. Gerçi Türkiye'de o kadar iyi değiller. Ama yurt dışında, Amerika'da falan çok daha 
buraya göre algısı daha yüksek. Burada konumlandırması Maalesef, evet, biraz yani daha değişik. değişik markalarla bir arada sergileniyor, satılıyor. İşte Hamilton bir saatim var. Takamıyorum onları artık. Yani evet. çok severek aldığım saatler zamanında. Ve takamıyorum. Peki bu yeni aldığın saatlere daha fazla değer vermenden, onların hikayesini daha iyi yakalanmandan mı kaynaklanıyor yoksa artık beğenmiyorum da işte ya da bugün bulunduğun konuma mı yakıştıramıyorsun tam olarak hani nedir bunun sendeki sebebi? Herhalde her ikisi de. Yani biraz biraz ikisinden de var şimdi dürüst olmak gerekirse. Çünkü saatin çok önemli bir kısmı bende o özel hissetmek. Yani güzel bir ayakkabı da olur o. Deri, deri değil diye. Bakıp da saat değeri. kaçmış orta. Yani aynen o zaman hani çok daha iyi çalışan saatler çok var. Çok telefonları var. Aynen aynen yani. yani. E, günün sonunda kendini iyi hissetme, e, öyle bir mekanik bir mekanizma kolunda ona bakınca onu hatırlama bilinç altında. Bir işte icebreaker der Amerikalılar. İlk böyle biriyle tanışınca Aa, sen de bir var, yani. var, evet. var, onun muhabbetini, evet. sohbetini yapabilme. Evet. Bunların hepsinin parçası. E, bir de otomatik işte yılda yüz binlerce üretilen bir saat var. Fabrikasyon, aynı mekanizmayı birçok farklı kasada kullanılan var. Ee, çok daha butik özel üretilenler var. Bunları bilince de tabii ister istemez tercihin ona kayıyor. Bunların bazıları da kendini sana daha özel hissettiriyor. Tabii. Bir nevi statü sembolü gibi görüyoruz. Kendini özleştiriyorsun. Hatta bunun e, bazı makaleleri falan var işte. Jajelle Colt kullananların profili, Rolex kullananların hmm. profili falan diyor. O dereceye kadar gelmiş o zaten. Evet. Aslında ben sormayı düşünüyordum. Hani senin için böyle e, özel günleri, başarıları e, taçlandırmak için aldığım bir saat var mı ya da buna benzer bir e, olay ileride yaşanır mı diye ama ona, e, onunla ilgili bir örnek verdin zaten. Verdim. Hatta Türkiye'de İstanbul'a gelince de yine başka bir iş değiştirmiştim. E, hmm. İş değiştirmeler çünkü çok finansal kısmı da var tabi bunun. Hmm. E, i̇şte bir sign on bonus falan alınca bir prim. E, i̇kinci... <gülüyor> i̇ş de... değiştirme <gülüyor> hoşuna gitmeye başladı. Hoşuna gitmeye başladı. <gülüyor> Bunu bir de amaç olarak evet. görebilir insan. O zaman da bir yine kendimi ödüllendirmek için e, başka bir saat almıştım. Hı-hı. Vesile oluyor tabii bu. Evet. Bakınca tahmin ediyorum yine yılbaşları, evet. işte sevgililer günü, insanların prim aldığı dönemler e, herhalde saat satışlarında nispeten yüksek olduğu dönemlerdir diye tahmin ediyorum. Evet, peki e, saatle böyle yan yana giden gene... Senin ilgini çeken, biriktirdiğin, koleksiyoneriyim diyebileceğin başka bir e, ürün var mı hayatında? E, koleksiyoneriyim diyebileceğim belki prolar var. Yani pro merakım var. Biliyorsun evet. senle de arada, arada bir tutturuyoruz. Arada bir tutturuyoruz. <gülüyor> Saat muhabbeti, pro evet. muhabbeti yapıyoruz. Al, i̇sterimizden az da olsa. Zaten bu tarz olaylar, bu arkadaşlıkları pekiştiren, bir araya gelmemizi sağlayan Tabii. o işin o tarafı da çok güzel. Yani yoksa... 30 tane 40 tane saatimiz var. Bunları her yani Yo. zaman gelmiyor takmaya Tabii. ama onları konuşması bir O hikayesi evet. çok güzel. Yani evet. pro da keza öyle. Bir pro şey. da öyle. Yani o ortamı sağlıyor işte. O keyfi sağlıyor. Unutuyorsun, sohbet ediyorsun. Bak lezzeti böyle oldu. Evet. İşte saattir filan. Ee, o anlamda pro pro merakım var. Hı-hı. İşte 10-15 senedir içiyorum pro. Evet. Öyle güzel bir koleksiyon da var. Bizi de zehirledin, bizi de o tarafa <gülüyor> Doğru değil mi? Orada biraz da olsa <gülüyor> ya, bir daha bir ben yani. Ben seni saatlerde ne kadar zehirlediysem... Biraz biraz, biraz olabilir. Doğru, doğru. doğru. Evet. Ee, Prodan keyif alıyorum. Hı-hı. Evet, böyle. Evet. Peki, e, hani saatlere dönersek şu an böyle hedef koyduğun, almayı düşündüğün, seni böyle kafanı çelen bir model var mı? Var, senin kolundaki model. Öyle. Evet, <gülüyor> model, biliyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> AP, işte Jumbo. Bunu gösterelim. Evet. Ee, Bunu yakın çekim müth- yaparız. Müthiş bir saat. Sen de getirdiğin birçok saati baktık, denedik. Hiçbirinde bu kadar iyi hissetmedim. Ee, evet. Sadece resimlerinden de kendisini de görmemiştim. O zaman da etkilendiğim bir saatti. Hikayesini duyunca da çok etkilendiğim bir saatti. Yani işte bu 70'lerin başında tamamen çelik olup o fiyatlarda, evet. o algıda satılabilmesi... Altın saatlerin 3-4 ee, kat üstü fiyata... Yani, yani o hatta... hegemonyayı yıkabilmesi evet. büyük bir Büyük büyük bir olay ama nedenini hissediyorsun. Bak evet. bundan kat be kat pahalı saatleri de taktık kolumuza evet. değil mi? Ki biliyorum sen de özel bir bağın da var hı hı. Jumbo'ya. Yani hikayesini bildikten sonra bir evet. de tabii yani ben bunu kendime çok yakıştırdığım bir saat. Hı hı. Yani onu her saatte hissedemiyorsun. Belki milyon dolarlar veriyorsun ama koluna taktığında yani senin için şurada belki o zamanda Stempo'nun verdiği hissi de vermeyebiliyor. Onu yakalayabilmek şey çok önemli. E, en, bence de en önemli bir şey, şey o. E, onu çok yakıştırıyorum kendime. Yani 
Herhalde bir sonraki saatim o olur. Evet. İnşallah bakalım. İnşallah, inşallah. Desteklerini yani bekliyoruz. Abi, abi, sonuna kadar. Yani. <gülüyor> evet. Peki şeyi merak ediyorum. Yani bir koleksiyoner mantığı var. Benim bununla ilgili Horovax'ta yazılarım falan var. Evet. Yani kendi fikirlerimi orada belirttim ama. Sana göre hani bir koleksiyonerin ne yapması lazım? Bu sadece Hı-hı. saatle ilgili değil. Yani bir şeyleri alıp toplayıp işte ben de bundan 20 tane var demek mi? Ya da çok özel parçaları hiçbir şekilde kullanmayacağım. İşte saati konuşursak. E, pek kullanmayacağım ama ileride değerleneceğini düşündüğün şeyleri biriktirmek mi? Evet. Yoksa işte bir saat koleksiyonum var her gün bir tane takıyorsun yani senin e, gözünde bu koleksiyonerlik mantığı nasıl bir şey? Hı-hı. Şimdi ben e, özellikle hani koleksiyonerliğin ilk aşamasındaki insanlar için şunu söylerim. E, ya bunu alacağım bu sonra değer kazanacak satacağım. Bence bunu düşünmemeleri lazım. Hı-hı. Öyle olabilir. Ama bu çok tesadüflere bağlı, şansa bağlı. Ve bu bir şey, anda da değişebilecek bir şey. Bir anda aynen öyle bir şey çıkar, şartlar değişir. Artık o butik çok özel üretilmiş, işte zamanının patek filipleri, ipleri bunlardan çok çok yok. Artık hani en butik üreticiler bile en azından binlerle, on binlerle evet. üretilen sayıda üretiyorlar. İsticari üretiyor. şeye döndü, döndü için sanatsal döndü. kısmı biraz geride kaldı. kaldı. O yüzden de hala şimdi vintage saatlerin dönemi. Evet. Artık taklit edilemeyen, bir daha üretilmeyen evet. zamanın saatleri çok kıymetli. Ee, ben şuna bak, bakardım onların yerinde olsam. Bir, e, bir komünite, bir çevre yaratsınlar o alanla ilgili. Evet. Bu işi iyi bilen. Yani işte evet. Senin gibi saatler konusunda. Yani sen bana çok şey kattın. Ee, yine birkaç arkadaşımız daha var. Çok şey öğrendim ben. O zaman daha eğitimli kararlar alabiliyorsun. Neyi al, neyi alma konusunda. Ben kendim de bunu yaşadım. Mesela şimdi satmaya çalıştığım bir saatim var. E, açık ara en pahalı saatim. E, ama en sevdiğim saatim. Yani. Para etmiyor yani zamanda almışım. E, çok eski de değil yani. 3-5 yıl önce almışım. Çok beğenerek aldım. E, şimdi belki aylardır takmıyorum. Beğenmiyorum artık. Hiç beğenmiyorum. E, o yüzden... Hani bir de... Beğendiğin saatlere gitmek de, kullanacağın, takılacağın saatlere gitmek de her zaman Öyle şey vardır. yapmamaları lazım çok. Yani o dönemsel, ya şimdi bu popüler... Zamansız düşünmeleri lazım. Evet. Ama insanların zevkleri değiş- değişiyor. Değişiyor, evet. Değişebiliyor da. Yani onun bilincinde olsunlar. Bu işi yapacağım, ben bu işten para kazanacağım. Beklentileri kesinlikle bu olmasın. İki, benim için pro saat biraz önce anlattığımız gibi günün sonunda hepsi araç. Evet. Seviyorum çok. Benim için o sohbet, o ortam evet. önemli. O, o zaman komüniteli parçası yani. olmak. Öbür Benim türlü gibi. yani 40 tane Yok. hiç e, et, e, benzeri bulunmayan Aynen. saat sende var. Tek başına bunları Yok, kimseyle paylaşmak paylaşmadığın lazım. müddetçe tabii. Bir anlamadım. de şöyle bir şey de var. Şimdi ben mesela saat alıyorum değil mi? Al, al, alıyorum. Biliyorum ki ben yurt dışı bağlantılarım da iyi. Ben o saatte daha ucuz yurt dışında alırım. Hı. Biliyorum. Ama o komünitenin parçası olmak tabii, tabii. için ben o farkı yüzde on, yüzde yirmi farkı vermeye okeyim. O bilinçle gidiyorum zaten. Evet. Yine pazarlığımı yapıyorum o ayrı. O, Ama biliyorum <gülüyor> ki ben sünnettir. sünnettir. <gülüyor> ee, yani benim için komite, o arkadaşlık, o evet. paylaşım, o keyif. Başka şeylere çok takılmasınlar. Evet. Bir de çok düş- fikir veren de olur. İşte öyleydi bu böyle. Şu şöyle şu şöyle. Günün sonunda kendileri evet. Keyif alacakları yolda ilerlesin. Kalbini dinle diyorsun. Aynen. Yani proda, proda bile o vardır. İşte evet, paylaşmak pro... istediğin prolar varsa ben hazırlıyorum. <gülüyor> Her zaman. Sonra... Şey derler mesela. Şu pro %66 nem oranında 21 derecede evet. durmalı. İşte şu %68. Ya ben Geç hiç öyle takmam. Geç kardeşim. Hikaye. Evet. Keyif al. Hepsi tut %68'de 70'te. Keyif alırsın. Ve tabii yani bu koleksiyon işlerinde verdiğin her kararda doğru olacak diye bir şey yok. Yani bazısından keyif de almayabilirsin. Çok keyif alacağını düşünerek ya da atıyorum çok değerli olacağını düşünerek bir şey alırsın ama yanılabilirsin. Yani. Yani. Bu da her işte olduğu gibi koleksiyonerlik tarafında da buna benzer bir şey var yani. Aynen. Peki e, hani saatler özelinde soruyorum ama bunu genel olarak senin hayatına da yansıtabiliriz. Yani sen... Ee, bu sektörleri nasıl takip ediyorsun? Yani çok Hı. yoğun bir iş tempom var. Ben sanmıyorum ki alıp işte bir gazete okuyacak Hı. bir vaktin olsun. Sabah erken Hı. kalkıyoruz, akşam geç dönüyoruz. Keza benim için de öyle. Yani senin e, hani bağlantın dünyayla, hayatla, Hı. koleksiyonerlikle, hobilerinle genel anlamda nedir takip ettiğin medyalar? Nasıl çözüyorsun bu işleri? Şimdi saatleri sevdiğim için e, boş vaktim olunca böyle keyifli, yalnız başıma kaldığım hemen iPad'den review değerlendirme evet. sitelerine girip girelim. Evet. İşte Chrono 24 bazı web sitelere bakarım. Orobox'ı evet. yakın yani takip ediyorum. Gerçekten tarafsız 
uzman görüşü alabileceğim yerlere girmeyi seviyorum. Evet. Forumları da önemli benim için ama forumlar bence böyle, sence öyle. Evet, evet, çok orada, orada oluyor. Konuşarak evet. ee, e, biliyorlar. Ben orada. gerçekten tarafsız, kaliteli, görsellik de benim için önemli. Yüksek çözünürlük resimler, videolar önemli. Ee, i̇yi iyi, kötüye kötü, bu salt doğru olmak zorunda değil. Benim evet. görüşüm budur evet. diyebilmesi çok önemli. Tarafsız bir şekilde. Derin, daha derin analizler, geçmişini anlatabilen, hani sadece fonksiyon ünitesini evet. bildiğimiz YouTube videoları gibi de değil. Ee, böyle olan siteleri ben şahsen tercih ediyorum. Ee, bazen uçaklarda filan da işte dergiler olursa e, onlara bakıyorum. Evet. Böyle takip ediyorum. Bu sadece saatler için değil, senin genel anlamda işte işinle ilgili işte piyasalar takibi hepsini Hep bu dijital anla yani dijitalle dijital. halletmeye çalışıyorsun. E, şöyle zaten bakınca günümüz dünyası da öyle. Artık real time evet. gerçek zaman kadar zaman yok. önemli çünkü yok, evet. yani bugün olan bir haberi şu anda olanı Hı-hı. biz gazeteden yerini öğreniyoruz, Hı-hı. değil mi basılı medyadan? E şu anda öğrenebilmek evet. önemli oldu. O çok farklı. Bugün millet unutuyor onu yani. Tabii o, artık o eski haber. Yani. E birçok dünyada da birçok e, gazete artık basılı Magazine üretimi. Magazine döndü artık işte o ikinci sayfa birinci sayfadan daha çok e, e, okunmaya başladı. Aynen artık her şey dijitalde. Peki Ozcuğum son olarak çok da vaktini almak istemiyorum. E, saat alımlarında e, tercih ettiğin işte ülkeler ya da lokasyonlar, butikler hani böyle senin için özel olan e, yerler var i̇sim mı? İsim verebilir miyim? Tabii tabii. İsim verir miyim? Tabii tabii. Özellikle gibi. hatta isim ben, vermekte fayda tamam. var. Yani. Ee, yani çok benim için komünite gerçekten. Yani orada tabii alabileceğim en iyi deal almaya çalışıyorum mutlaka. Hı-hı. Sünnet gereği. Tabii. <gülüyor> Senin tabirinde. Ona ayrı o. <gülüyor> Senin tabirinde ama. Ya, i̇ndirim çok... yüzdelerini falan söylemem. Yok yok yok, yok yok yok. Zorda da bırakmam. Benim tabii Panera'ya yakın bir ilgim var. Çünkü o Özgür Bayoğlu iyi arkadaşım Burada değil mi? İstanbul Panera. İstanbul Panera Mütik. E, Senle de orada tanışmıştık. Hı-hı. Öyle ortak birkaç arkadaşımız da var. Özgür'ü çok seviyorum, güveniyorum. Her zaman destekliyorum. Elimden geldiğince evet, özel modelleri da. alıyorsun falan. <gülüyor> evet, o e, beni de hata yapmaktan da engellemiştir siz. Evet. İlk parayı aldığımda da. E, Özgür'ü çok tutarım. E, mümkün olursa hani ilk yolum oraya düşer. Hı-hı. Panaray olsun olmasın fikrini Hı-hı. almak için giderim. E, Yurt gö- dışında böyle seni etkileyen bir e, yer var mı? Yani Yok. Saat, yani illa da almak anlamında değil. Bakmak yani, için. Ya, bakmak e, için tono işte. diye bir Tono galiba tono. ismi. Hı hı. Bir evet, zincir duru Amerika'da. Evet. Hı hı. E, çok farklı markaları da yakın böyle kolay görebilirsin. Evet, farklı böyle, farklı şey, e, şeker dükkanı gibi değil mi? İçeri çok güzel. İnanılmaz böyle yan yana öyle saatleri görebilmek. E, yani e, hacim işi gibi satıyorlar böyle. Hı. Yani kaç milyon dolarlık mal var yan yana. E, ürün var. E, onu severim. Kolay görmeyi. Şa- Gökhan, Gökhan abi var Şadan Saat. Ha Şadan Saat. Ee, onunla hep çok iyi tecrübelerim oldu. Evet. Onu şahsen de çok severim. Onu da evet. fikrini alırım. Ee, bunlar. Evet. Son bir soru unuttum biraz önce. Bir de tabii e, sevgili Bahar Eşin. E, evet. Onun saatleri olan, daha doğrusu öncelikle senin hobine bakış açısı nasıl? Bir de onun e, saatlerle e, ilgisi nasıl? Buradan selam gönderelim. Evet, merhaba, merhaba Bahar'cığım. <gülüyor> Ee, Bak Bahar'cığım söyleyecek şimdi açıklayacak mı? Valla Bahar e, benim kadar meraklı öyle söyleyeyim. Ciddi e, misin? O kadar yani. Gerçekten meraklı. <gülüyor> Onun da güzel şeylere e, şey var, e, appreciation'ı, saygısı var, Hı-hı. sevgisi var. Güzel, özel şeyleri seviyor. Evet. E, Onun da bir, bir jejeri var, Reverso, e, Rolex'i var, e, Panerai'i var. Hatta bu konudaki Panerai Bahar'ın Panerai'dir. <gülüyor> ben zaten bunu, bunu görünce söyleyeyim. sorma. Evet, bu Panerai, Bahar'ın Panerai'dir. Evet. Ben de çok beğeniyorum. O yüzden onun dönüşümü takıyoruz ama onun saati. Güzel canım, zaten yüksek evet. üstüne o da. Evet, e, o da seviyor. Neyse ki bu benim için büyük bir avantaj. E, anlatmam daha kolay oluyor. Yani o da evet. beğenince evet. o benim almamı istiyor. Öyle olmuştur çok. Evet. Sana alırken ona da bir tane alırken. Ya o da olabiliyor. <gülüyor> ya aramızda hiç öyle şey olmaz. Bu, bu, bu, bu gün benimdir. Yani 3-5 evet. ay sonra olur ama 2 saatlik, 2 saat, senelik saat almama sözüm var ona. Evet. Ne kadar kaldı? Kaldır. Çok az kaldı. Çok Birkaç az kaldı. ay kaldı. Şeye doğru jumboya da. Aynen jumboya. İlk jumboyla bozacağız olur. <gülüyor> Peki o en çok taktığın yani son dönemde seni en çok mutlu eden, e, bileğinde en çok gördüğün, görmek istediğin saat hangisi? İki saatim var aslında. Çok düzenli, severek taktığım bir Rolex Datejust'ım var. Hı hı. 
çok konuda rahat Ma- şey Mavi kadra. Mavi kadra. Evet. E, flute foot bezel denilen e, tırtıklı. Mükemmel saat. Ya, çok, çok, her o da timeless. Yani. Evet, zamansız o da çok güzel bir saat. Onu çok seviyorum. Severek takıyorum. E, The Pen var. Panerai 372. 372. Evet. E, onu, onu çok seviyorum. Tam imza modeli zaten Panerai. İmza ilk evet. böyle giriş modeli. Evet. O da öyle işte takım Onda elbisini... beraber almıştık değil mi? Aynen. Yani Seninle şey tanıştığımız evet. gün almıştık. Ben de beraber hatta bir kayış yaptırdık beraber. Aynen, aynen, Biz aynen. Tabii en keyifli anları zaten. Aynen, yani. aynen. O, o saati çok beğeniyorum. Evet. En çok ze- e, zevkle severek onları takıyorum. Evet. Peki Ozcuk çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize zaman ayırdın. Sağ ol. Bundan sonra da inşallah yeni saatlerini beraberce pro eşliğinde. İnşallah. Kutlayacağım. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Merci.